Magandang araw! Narito tayong muli upang mag-aral ng asignaturang Mathematics. Ang ating tatalakayin sa araw na ito ay ang pagpaparami ng bilang gamit ang multiples ng dalawa o tatlo sa bilang ng dalawang digit at multiples ng tens, hundreds at one thousand. Sa araling ito ay matututuhan mo ang pagpaparami o multiplication ng bilang na may dalawa o tatlong digit sa pamamagitan ng bilang na may isang digit na may pagpapangkat o regrouping at walang pagpapangkat. Matututuhan mo rin ang pagpaparami o multiplying ng bilang na may dalawang digit at pagpaparami ng bilang gamit ang multiples ng tens, hundreds, at one thousand. Sa pagpaparami o multiplying ng bilang na may dalawa o tatlong digit sa pamamagitan ng bilang na may isang digit, ay kailangang magsimula sa isahan o ones digit papunta sa kaliwa. Tingnan ang halimbawa sa ibaba ng pagpaparami o multiplying gamit ang place value at long method. Narito ang ilang halimbawa ng pagpaparami o multiplying ng bilang na walang pagpapangkat gamit ang place value. Unang halimbawa, 52 times 4. Sa pagmumultiply, uunahin muna natin multiply ang mga numbers na nasa 1 digit. Pakaliwa, 4 times 2 equals 8. 4 times 5 equals 20. 200 ang product o ang sagot. Ikalawang halimbawa. 2 times 3 times 3 Unahin natin i-multiply ang mga numbers na nasa 1's digit sa kaliwa. 3 times 3 equals 9. 3 times 3 equals 9. 99 ang product o ang sagot. Isa pang halimbawa. 41 times 8. Katulad ng naunang halimbawa, unahin natin i-multiply ang mga numbers na nasa 1's. 8 times 1 equals 8. 8 times 4 equals 32. 328 ang product o ang sagot. Isa pang halimbawa. 24 times 2. 2 times 4 equals 8. 2 times 2 equals 4. 48 ang product o ang sagot. Isa pang halimbawa. 61 times 7. 7 times 1 equals 7. 7 times 6 equals 42. 
427 ang product o ang sagot. Sa pagpaparami o multiplying ng bilang na may dalawa o tatlong digit sa pamamagitan ng bilang na may isa o dalawang digit, ay kailangang magsimula sa isahan o ones digit papunta sa kaliwa. Narito ang ilang halimbawa ng pagpaparami o multiplying ng bilang na may dalawa o tatlong digit sa pamamagitan ng bilang na may isa o dalawang digit. Unang halimbawa, 63 times 24. Katulad ng nauna nating halimbawa, ang una nating i-multiply ay ang mga numbers na nasa ones digit. 4 times 3 equals 12. Kapag ang sagot o product ay 10 o higit pa, maaaring gamitin ang pagpapangkat o regrouping. 4 times 3 equals 12. 31 4 Times six equals twenty-four plus one twenty-five. Isulod naman natin i multiply ang nasa tens digit two times three equals six. Two times six equals twelve. Mayroong dalawang paunang sagot o partial product kapag ang ikalawang factor o ang multiplier ay dalawang digit number. Para makuha ang kabuang sagot o final product, pagsamahin ang dalawang partial product. Two ay ibababa natin. Five plus six equals 11. Carry 1. 2 plus 2 equals 4. Plus 1 is 5. At ibaba natin ang 1. 1,512 ang product o ang sagot. Isa pang halimbawa. 2 Times fifty-six. Six times eight equals forty-eight. Eight. Carry over natin ang four. Six times seven equals forty-two. Plus four, forty-six. Five times eight. Equals forty. Zero. We carry over natin ang four. Five times seven is thirty-five plus four, thirty-nine. We add ulit natin ang mga partial product. Eight. Six plus zero is six. Four plus nine is thirteen. Carry one. Three plus one is four. Four thousand three hundred sixty-eight. Ang prada o ang sagot. Isa pa ang halimbawa. Ninety-three times fifteen. Five times three equals fifteen. Carry one. Five times nine is 
Pag-adin uli natin ang mga partial products. Ibaba natin ang 5. 6 plus 3 is 9. 4 plus 9 equals 13. 1,395 ang product o ang sagot. Isa pa ang halimbawa. Forty three times thirty six. Six times three equals eighteen. Ten one. Six times four is twenty four plus one. Twenty five. Three times three equals nine. 3 times 4 is 12. Ibaba natin ang number A. 5 plus 9 is 14. 4, 31. 2 plus 2 is 4 plus 1. 5. Ibaba natin ang 1. 1,548 ang product o ang sagot. Upang matukoy ang sagot o product ng dalawang digit ng zero na bilang na pinarami gamit ang multiples ng 10, hundreds at 1,000, kopyahin lamang ang non-zero digit na numero at iduktong ang zeros. Narito ang ilang halimbawa ng bilang na pinarami gamit ang multiples ng 10, 100, at 1,000. Kukopyahin lang natin ang numbers na non-zero digit at iluktong ang zero. Ang 69. Kukopyahin natin at iluduktong natin ang 0. 690 ang kata o ang sagot. Ang 75 ay kukopyahin natin at iluduktong natin ang dalawang 0. 7,500 ang kata o ang sagot. Ang 49 ay kukopyahin natin at idudukong natin ang tatlong zero. 49,000 ang product o ang sagot. Sa unang video, nakita mo ang halimbawa ng short method sa pagkuha ng bilang na pinarami gamit ang multiples ng 10, 100, at 1,000. Ngayon naman, gagawin natin ang long method. Sixty-nine times 10. Kagaya ng ating rule sa multiplication, ang uunahin natin yung multiply ay ang mga numbers na nasa ones, digit, pakaliwa. 0 times 9 is 0. 0 times 6 is 0. 1 times 9 is 9. 1 times 6 is 6. I-add natin ang mga partial answer or product. Ibaba natin ang 0. 0 plus 9 is 9. Ibaba natin ang 6. 690 ang product o ang sa
my butt. One hundred times seventy five. Five times zero is zero. Five times zero is zero. Five times one is five. Seven times zero is zero. Seven times zero is zero. Seven times one I seven. Ipag-add ulit natin ang mga partial products. Baba natin ang 0. 0 plus 0 is 0. 5 plus 0 ay 5. Ibaba natin ang 7. 7,500 ang product o ang sagot. One thousand times forty nine. Nine times zero is zero. Nine times zero, zero. Nine times zero, zero. Nine times one, nine. Four times zero is zero. Four times zero is zero. Four times zero is zero. 4 times 1 is 4. Pag-adin ulit natin ang mga partial products. Ibaba natin ng 0, 0 plus 0, 0. 0 plus 0, 0. 9 plus 0, 9. Ibaba natin ang 4. 49,000 ang product o ang sagot. Tandaan, ang anumang number na multiply sa zero, ang sagot ay laging zero. Maraming salamat po sa inyong panonood at pakikinig. Hanggang sa muling pag-aaral ng asignaturang mathematics, paalam!